What's up, Basketball fans? Welcome back to Time Out. <laughs> so you coming back? <laughs> Get us, Max! <laughs> yeah. Wait, Maxi will be back in September. <laughs> Him and Arif will join the national team. Yeah! <laughs> <laughs> yeah, okay. And um, coach, Indonesia wants you to be the head coach. Whoa! Yeah. Not, not for the Sea Games on December, but for FIBA World Cup 2023. Oh. Yeah, coach, me. Let's go, coach. I, I hope I'm living. I'm, I'm, old, I'm old man. I'm old man. So I hope I'm still living. <laughs> Balai berenggur Kipadila dan itulah cuplikan di mana Koi Top membuat pengumuman yang mengguncang perbasketan Indonesia tadi malam serta juga mengguncang DM Instagram gua. Di situ Koi Top bilang katanya Maxi Esho akan kembali lagi ke Indonesia bulan September nanti untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia serta coach Brian Rossum katanya terpilih untuk melatih timnas Indonesia untuk FIBA World Cup 2023 juga. So, uh, reaksi pertama gue jelas senang karena Maxi Esho ini addition yang luar biasa banget untuk tim nasional kita apalagi untuk SEA Games nantinya. So, uh, tapi gue jelas belum tahu proses pengurusan pasportnya sudah sampai mana. Kita doakan aja yang terbaik, semoga prosesnya tetap lancar. Gue udah dengar sebenarnya gosipnya beberapa hari terakhir dari mana katanya. Coach Wahyu Widya Jati sudah meminta untuk menaturisasi salah satu pemain asing dan akhirnya jatuhnya kepada uh, Maxi Esho. So, Maxi Esho masih umur 28 tahun, tingginya sekitar 2 meter, eksplosif scorer dan baru saja membawa BTN Chelsea Indonesia untuk menjadi juara ABL season ke-9. Maxi Esho juga clutch banget menurut gua dia um, gifted scorer uh, di mana main juga sempat melakukan alley-oop dunk di kuarter keempat dan juga 3 point yang menyamakan skor menjadi 79-79. Jadi mentalnya Maxi Esho ini bagus banget. Jelas Bila Messi Esho bisa bergabung dengan tim nasional untuk SEA Games 2019 nanti di Manila bulan Desember Ini jelas akan mengirimkan sinyal-sinyal berbahaya nih untuk uh, saingannya timnas merebut medali emas di cabang basket Yaitu Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Singapura Ini Filipina juga kayaknya udah gak bisa mengirim tim lapis kedua atau lapis ketiganya mereka Kalau ada Messi Esho bermain karena kita tahu tahun 2015 itu tipis banget uh, Indonesia hampir mendapatkan emas malahnya turnover terakhir aja itu di mana Kiefer Ravena berhasil melakukan slam dunk di situ jadi momentum pembedanya jadi Indonesia ini kalau ada Maxi Esho jelas akan naik sekali uh, kesempatannya untuk mendapatkan medali emas gue yakin Filipina mungkin ngirim timnya kayak waktu dia ngirim tim tahun 2017 ya timnya itu kuat banget ada uh, Christian Stan Hardinger ada Ray Parks dan ada juga Kobe Paras jadi gue yakin uh, Filipina akan tetap berhati-hati dengan tim nasional Indonesia. So, Maxi Esho gue rasa pilihan yang bagus karena juga orang yang gue lihat ramah sekali dan juga sering membantu teammate-nya, suka memotivasi teammate-nya juga. Jadi gue suka banget dengan karakternya uh, Maxi Esho. Jelas uh, apa ya, mental juara sudah terlihat kemarin ini bersama BTN Chelsea Indonesia. So, I'm supporting uh, dengan pemilihannya Maxi Esho sebagai pemain naturalisasi untuk SEA Games tahun 2019 ini. So, good luck Maxi Esho. Hopefully everything gonna go well. And next up, Coach Brian Rossum untuk FIBA World Cup 2023. Ini jelas prosesnya masih panjang. Setahu gue Indonesia harus memperbaiki rankingnya dulu di FIBA Ranking untuk bisa bertanding nantinya di FIBA World Cup 2023. Tapi jelas Coach Brian Rossum luar biasa banget. Gue gak sabar ingin banget interview Coach Brian Rossum. Gue pengen tahu filosofi basketnya dia dan juga Bagaimana dia bisa manage tim uh, CLS Nets kemarin untuk menjadi juara Brian Russell, man, what a play Seperti yang gue bilang di video kemarin Dia luar biasa banget percayanya kepada pemain Seperti Wong Welong, pemain yang sudah struggling the whole series Tapi tetap dia bisa memberikan kepercayaan Wong Welong Untuk take the biggest shot of the series Itu shotnya Wong Welong, main sih Udah kayak Kyrie Irving kali ya levelnya mungkin Dan juga atau Kawhi Leonard kemarin ini Uh, udah pantas banget untuk di frame kalau ada fotonya So, Coach Brian Rossum ini uh, Coach yang gue bilang cukup pintar untuk offense dan juga defense uh, Gue yakin dia bisa membantu uh, Banyak sekali untuk para pemain muda Indonesia Dan juga memberikan semangat Serta juga memotivasi Uh, orangnya ramah banget, baik banget gue tiap kali ngobrol sama dia, gue juga kaget kayak ngomong sama gue kalau dia tuh sering banget nonton video gue, gue pengen nanya, coach, 
kan video gue bahasa Indonesia lu gimana cara ngertinya gitu kan dia bilang ya gue kira-kira aja lah nontonnya yang penting gue seneng lihatnya dia bilang gitu jadi so shout out to coach Brian Russell I'm very happy juga tentang pemilihan coach Brian Russell semoga dia juga bisa membantu agar basket Indonesia semakin maju di depannya so itu aja sih reaksi pendek gue untuk uh, kedua orang itu karena kita belum tahu pasti apakah ini udah resmi atau belum tapi gue harapkan akan jadi resmi karena ini dua pick up yang akan sangat berguna banget untuk tim nasional Indonesia. So guys, itu aja uh, menurut gua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.